es un día de emociones, es un día de sabores. Simuja que ha venido lo ha copado todo mirá, y nos mirá, ha mirá, hecho mirá venir. Mira lo que tenemos. es esto, mira, mira lo que es esta Hola, mesa, hombre, por bienvenidas, favor. Bienvenidas, bienvenidas, Ulki. Está con nosotros. Estrella Tucumana. Marcela Herrera, que es la presidenta de la fábrica de dulce de batatas Dulqui. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Marité, por recibirnos. Ramiro, la verdad que es un placer poder estar Las acá. mejores de Simoca nos ha tocado. Claro que sí. Ay, bueno, es así, es así. Y está con nosotros también eh, la referente de prensa. Ayen. Ayen, que significa sí. clara y transparente. Ahí está, ahí está. Y también una promotora que tengo acá casualmente al lado mío. Rocío, buen día. Gracias por haberte quedado acá. Casualmente. Casualmente, no sé por qué está acá al lado mío. Bueno, este, vienen de hacer una presentación muy importante con la fábrica en Buenos Aires. Así es, la verdad que estuvimos en la feria en la rural, en Palermo, en la feria Caminos y Sabores. La verdad que pasamos una experiencia fantástica. Es primera vez que Dulqui participa en una, en una feria de este... De este de este es tamaño. enorme, claro, es enorme. Es enorme. Y muy prestigiosa muy también. Muy prestigiosa, es una feria en la cual tiene todas las rutas, están todas las provincias, así que la verdad que es fantástico. Y bueno, y participamos en, con un stand de Tucumán en donde había proveedores de vino, proveedores de gin, proveedores de dulce. Ahí estamos eh, viendo algunas imágenes de leche. Del stand. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Bello. Quedó muy bonito. Sí. Y la verdad que tuvimos una convocatoria increíble. Eh, toda la gente se acercaba, degustaba y la verdad que cayó muy bien el dulce. Uh -huh. Así que nosotros tenemos una alegría extrema porque la verdad que fue una experiencia maravillosa, como te digo, y nos fue muy bien. Claro. Así que bueno, eh, para nosotros es muy importante de que la gente lo pruebe, pueda degustar nuestro dulce. Eso es lo importante para nosotros hoy, que la gente conozca. Eh, este producto nuevo ¿no? uh -huh. y bueno, esta um, Dulki eh, trabaja en equipo eh, Dulki está trabajando con todas las entidades de la provincia, sí. así que agradecerles fundamentalmente al IDEP al INTI, al Ministerio del Interior a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, a nuestro jefe de gabinete que también nos apoya en forma incondicional para que este producto pueda salir adelante uh -huh. y fundamentalmente a nuestro intendente Marcelo Herrera que la verdad que no tenemos palabras claro. cómo apoya este emprendimiento, ¿no? Es la así. primera industria de Simoca en la que proporciona trabajo genuino a 48 familias. Tenemos una cooperativa de productores batateros también en la cual este, han sido favorecidos 27 productores batateros que nos entregan la batata, la materia prima a la fábrica. Así que esto es muy importante para nosotros. Claro que sí, claro que sí. Es muy importante presentarnos en, en ferias de esta magnitud. Caminos y Sabores tiene una trayectoria de 15 años. Nosotros participamos de una parte que se llama el Camino Federal, donde están todas las provincias. Este, y, y la gente cuando se acercaba a probar Dulqui sabía la, la diferencia o sentía la diferencia que tiene. Dulqui es un producto libre de gluten, sin tag, sin colorantes, sí. eh, tiene ese colorcito distinto y la gente se acercaba y decía, ¿qué es esto? <risa> Dulce de batata, ¿de dónde? De Simoca. ¿Y dónde queda Simoca? También contarles que hay muchos lugares, que Tucumán es una provincia chiquita pero llena de cosas hermosas sí. y de lugares por visitar y de sabores por probar y Dulqui es eso, algo bueno. nuevo. Este, y que está muy bueno. Contar un sí. poco de la presentación, porque uno siempre cuando piensa en dulce de batata piensa en el corte en barra que lo acompaña con el queso. Claro. Pero acá cambiaron lo que se, eh, comúnmente uno estaba acostumbrado. Nosotros queremos que, si bien Dulqui puede ir acompañado de queso, que queda tremendo, claro que sí. pero Dulqui tiene un sabor muy particular y se lo puede comer solo. Mm. Por eso tenemos bocaditos, claro. que es la primera vez que mm. ustedes ven dulce sí, de batata sí, sí. en bocaditos. Por eso, por eso te preguntaba. Este, son ideales. Vamos a para, Sí, vamos de probar, gusto en vivo. Vamos vamos probar, probar. Yo, yo quería, yo, yo, ¿viste? decía, bueno, hasta, hasta último probar, momento, pero. pero tanto hablamos, vamos a probar. Probamos ya, sí, hacemos voy, la prevención. Por ahí que les va a encantar dulce de batata, libre de gluten, sin tac, sin colorantes, con mucha más pulpa de batata 
se siente el sabor distinto. Ese dulce es el verdadero dulce de batata. Ay, por favor. Ahora, ahora no, lo pruebo. Ahora lo, que, eh, quiero conservar sabor la expectación. Tucumano, sabor estimoqueño. Quiero conservar la expectación. Marcela, eh, además es importante también eh, saber que esto es una fábrica muy joven. Exactamente. Es una fábrica muy nueva. Es un orgullo para los simoqueños. Y además también que una mujer, que dos mujeres estén hoy hablando con nosotros y que cuente con una mujer a cargo de la presidencia. Muy valiosa. Sí, la verdad que sí. Este, no es fácil. Fácil, pero bueno, estamos acá, le ponemos todo el amor, todo el cariño porque es la primera industria. Eh, ¿Se puede hacer alfajores de batata? Se puede hacer alfajores, se puede hacer licores, tenemos a Verónica ah, sí, Soria, sí, sí. que ella está haciendo muchos productos con este dulce dulqui, es una emprendedora Corcho va a poder hacer alfajores. Hay de todo hoy. Yo creo que hoy le van a enseñar, ah, le van a enseñar ah, a hacer ah, alfajores. Sí, 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 ¿Con sí. quién está Corcho? A ver, mm. Corchito. A ver, Corcho. Corchito, ¿cómo que está? Mirá lo que son. Hoy la cocina se vistió de gala. ¿Qué tal? Vino Simoca acá, mirá. La, la tengo a ella, a la Vero, que viene justamente a enseñarnos todo sobre dulcería en dulce de batata, ¿sí? Así es. Mis así dulzuras, es. estamos Mi viendo dulzura. cómo me gustan los nombres de ellos. Estamos hablando. Vero, contame un poquito. Mirá, veo un montón de ingredientes. Yo estoy feliz porque acá. Trajo una botellita, yo tengo mi vasito de licor, mirá, ya yo vi quiero licor saber. Vino. Vino licor y vino. Vino licor y vino. Licor de batata, licor, por favor. Le, sí, licor hecho con no dulce de batata. Creer, jodeme. Vos probá, vos probá. Sos una genia, quiero decirte. Muchísimas gracias. ¿Qué hago? Gracias. ¿Me sirvo, corcho? Sí, por favor. Y mientras tanto te voy a contar porque una privilegiada como todo cocinero, ¿qué, qué es lo que pretende mm, todo cocinero? Podemos poder cocinarle al presidente y ella pudo mirar esa no, foto. No, mira esa foto, un aplauso. Ahí está. Despacito. Escuchame. ¿eh? No, la otra, la foto, cerda. Ahí está. Ahí estamos, mirá. Vamos a probar. La foto. Mirá qué sí, bueno. Ahí está la fotito que va. Al revés, Corcho, al revés. Al revés. Ay, Dios mío, ay, Dios. Bueno, eh, ya no le culpa a la cámara. No tengo tanto. Ahí está, ahí está con Juan Mansur. Ahí está con Juan Mansur. Y, y ahí este le va con. Fotón, un mirá. fotón, un fotón. La carición del presidente. Bueno, bueno con, empecemos. Esto, empecemos. Alfajores. Sí. Bien. Ingredientes. ¿Qué necesitamos y cómo podemos empezar a armar? Bien, los ingredientes que necesitamos son manteca, azúcar. Eh, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, miel, un huevo y este, una pizca de sal. Bien, prácticamente los ingredientes, mientras va mezclando y va armando los ingredientes que podemos tener en casa. Sí, no sí. Es difícil conseguir sí. estos ingredientes, prácticamente si vamos a hacer alguna masa, sí o sí los tenemos que tener. ¿no? Sí, no sí, sí. Nada que... Del Pero otro esto modo. está bueno porque con esto se empieza justamente a armar lo que es este, esta fantástica tapita. Esto es para las tapitas. De ah, esto es para las tapitas. Para la esta pita, esto es un arenado. Hasta ahí vamos normal. Esto vamos es un bien, arenado. Vamos bien, vamos bien. Agregamos el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y el cacao amargo para que le dé el color. Chicos, cacao amargo con esto, la esto enseña, de Esto enseña si moca a Daniel Paz. Vayan el sábado a feria y Daniel les enseña acá la foto, a hacer los acá la foto, No la mostré porque... No, no, perdón. Es porque es más grande la foto. Bien. Y luego continuamos con los líquidos. Con los líquidos. Que que se se bien. Bien. Se, siempre <risa> es bueno tener esto en, en cuenta. Primero lo seco con la materia grasa, vamos mezclando y después lo líquido. ¿Qué sí. acá sería? Huevito, un huevo y un miel. Un huevo y ¿Sí? miel, sí. Y una pequeña pizquita de sal para pizquita realizar el sabor. Ah. Bien ahí. Bueno, Yo, la miel está que no quiere bajar. La miel está, no ahí está, está que, medio una, sí. una, cuchar, una cucharita, te vamos a sacar. Aquí está, mira. Con un poquito de cuchillito ahí, ya la ponemos. Una vez, mira, préstame. Yo voy a ir justamente con esto. ¿Sí? Yo me quedo con la tarea sucia. Vos no te preocupes. Como me siempre. quedo amasando, vos tranqui. Si hablara, y acá no. <risa> Sería un problema muy grande, Ramiro, en serio. Tenemos asistente, por favor, trabaja. Hoy ha venido de entrevistador, ¿Puedo, puedo, Ramiro. ¿Puedo revolver el chocolate claro. acá? Sí, sí por, por favor. favor. Para que no se Ahí está, Vanessa, no tomá, mira, voy a ayudar cuando, ahora. Eh, escúchame, ah. y como nos hacían nosotros, cuando éramos chicos, no se puede hablar mientras se revuelve, ¿sí? Porque se corta. Bien. Es un gran dato para que no hablen mientras trabajan. Escuchame, seguimos entonces con la masa. Esto Esta tiene es... que llegar a quedar como un arenado, ¿no? Sí. Una masa que mm. es quebradiza. Es quebradiza, es quebradiza. 
y no tenemos que amasarla tanto para no activar el gluten de la harina Bien. y así las tapitas no se nos inflan, no se ponen gorditas. Ah. Sí. ¿Cuánto tiempo? Mirá, acá está, acá está la asistente. Una vez que nosotros para... terminamos este procedimiento, envolvemos sí. en papel film y colocamos en la heladera de 20 a 30 minutos. Claro, tiene que descansar. Tiene Eso que descansar. Tiene Una que vez que descansó, sí. sacamos de la heladera, colocamos un poquito de harina en la mesada y hace, comenzamos a oflar nuestra masita. Ahí está, qué hombre, qué hombre. Qué hombre. <risa> Esto tiene que quedar finito, ¿no? Bien finito. De unos 2 a 3 milímetros de espesor. Milímetros, chiquito, bien. Sí, finita. Porque si no, después ¿qué pasa? levanta. No, claro. Levanta sí. un tiene, poquito. Tiene polvo de hornear, ah. tiene bicarbonato, dos cosas que ayudan a que la masa levante un toque. Negro, mira, negro, tomame aquí, mira qué bien me sale el chocolate. Mira, ahí está. Mira, Estuve, mira. no hablé y mira qué bien me salió, mira. Excelente. Mira. Mira, mira. Ah. Seguimos ah. con eso. Tenemos un moldecito, sí. ¿sí? De entre 5 a 6 centímetros. Mira, ahí está el moldecito. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el moldecito, ¿cuánto tiempo tiene que ir al horno? Entre 10 y 12 minutitos. 10 y 12 minutos. Siempre controlándolo. Bien. ¿Para qué? Para que quede esto así. Mira, mira lo que tenemos. Mira, mira, ahí tenemos las ahí galletitas. Está, mirá, Bien. Esto tiene que ver, se levanta poco, si vos podés ver el perfil, tiene poca levantada, o sea, tiene poco polvo de hornear y justamente ahí si lo podemos ver, comparar. Ahora, ¿sabés qué? En este momento se rellena, pero no se rellena con cualquier cosa. ¿Con qué se rellena? Con, se rellena? con dulce de batata dulqui. Muy bien, bien. guardar como, anoten, guardar como. ¿Alguna vez te imaginaste? Anota Daniel, ¿no? Anota, estamos en vivo, ¿eh? Vale doble, ¿eh? ¿Sabes que son una de las cosas estas que te da, este, te, te da lo que estar acá atrás de, de, de asistente? Que mirá, una vez, mirá cómo está ya rellenando ahí. Mirá, y ahí mirá, solamente mirá. queda el baño de chocolate. Súper prolijo, mirá. mirá eh. ¿Le, ¿Le doy un bocado o no le doy un bocado? ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. Qué rico, corcho. Pasamos al chocolate. A ver, chocolate. Necesito yo licor, chicos, ¿dónde hay? Bueno. Todo artesanal. Sigan, sigan ustedes mientras nosotros vamos a la pausa y volvemos para seguir mostrando cómo seguimos haciendo al... Ramiro. Todo, todo, todo por dulce, favor, todo dulce. Favor. Gracias por haber sí, venido, gracias. gracias Roberto, gracias, gracias Daniel, gracias, gracias Salud. queridas Marcela. pequeñas de dulce, gracias, gracias Marcela, gracias, gracias Corcho por haber venido. Nos vemos el no, sábado no, en la no, feria de Simoca. No, nos vemos no, el sábado. Hasta el sábado. Chao. Buen fin de.